¡No! Buenas sadísticos y sadísticas, pues nada, a ver, antes de empezar con el capítulo y antes de empezar con la mini review que sabéis que me encanta hacer, eh, deciros que esta noche estaré en el canal de Dante, ¿vale? Está el link en descripción. Pasaros, aunque sea muy tarde hora española, yo lo sé, yo sé que es tarde, pero bueno, es viernes y es bastante interesante si queréis ver análisis, debates y teorías de One Piece. Nos juntamos varios youtubers y comentamos lo que hemos visto, hablamos de otras cosas, nos peleamos, nos divertimos y muchas cosas. Y ojalá que nos podáis acompañar, porque yo siempre estoy deseando que, que vengáis a verme, así que <ríe> ir a verme. Y bueno, voy a empezar con la mini review que ya sabéis que me gusta hacerlo y los que no sabéis porque sois nuevos en mi canal, bienvenidos. Y cositas a decirle del capítulo 984. Lo primero, me pareció un episodio súper tierno, o sea, me emocioné muchísimo, me gustó bastante eh, por varias cosas, ahora las explico. Pero bueno, lo primero fue ver a Ulti que con toda su fortaleza que debe tener le tiene un poco miedo a los médicos y me pareció bastante tierno que ella intentara como verse bien aunque estaba sangrando por la boca y tal y bueno y que se enfadara con Yamato en plan que no era tan fuerte como su padre me hizo bastante gracia, era como una niña pequeña y bueno, me encanta ver ese tipo de personajes Ultichan, soy muy fan de Ultichan pero bueno, otra cosa tierna que me pareció y que me emocionó bastante no me lo esperaba pero fue con el reencuentro de los hermanos la verdad es que era algo muy esperado, pero yo no sé por qué me pareció tan tierna verle a Kiku así con esa carita. Creo que es de los personajes que yo era más lindo en, en One Piece. No sé qué opináis vosotros, también lo, me lo podéis comentar en comentarios. Pero bueno, me gustó bastante la interacción que vi y quiero ver más. Quiero saber que por qué lo de la nieve. No sé si Oda nos está dejando una pista de, algo, de una coma no mí. Eh, porque a, a mí me suena la de Monet, pero Monet está súper muerta, así que no lo sé qué pasa. Y bueno, lo que más quiero comentar, muchos de vosotros ya me conocéis de antes y sabéis que yo soy un poco anti Carrot Nakama, básicamente por, he dado mis razones de por qué creo que Carrot no es Nakama. A lo mejor se convierte en Nakama honorario, pero no la veo como tripulante eh, metida, por lo menos no todavía, a lo mejor Oda en esta saga nos da momentazos de Carrot y nos la mete muchísimo más, pero tengo la sensación de que las sagas de Carrot eh, ya han pasado, tuvimos Zoo y nos encontramos con que Luffy nada más llegar dijo que es una isla de choppers, yo creo que al final eso es un punto importante para, para la tripulación, para que se una, el que el propio Luffy no la vea eh, original o única, ya está, ya está dándonos ahí una pista igualmente en Zoo no fue, no fue protagonista, en Whole Cake tampoco eh, no creo yo lo siento por todos los que sí piensan que Carro puede ser Nakama pero no lo veo, es que no lo veo o sea, le faltan como muchos puntos eh, al final el sueño que la gente le está metiendo es como no lo llego a ver del todo heredado y es el sueño de Pedro, no de Carrot y a saber si Pedro todavía puede estar vivo ya sabemos Will of P muchas veces los nombres que empiezan por P y parece que han muerto, no se mueren así que ya veremos pero bueno, que no son las únicas razones al final eh, todo esto se me está confirmando con el personaje de Yamato o sea, es que podéis comparar yo sé que muchos de vosotros decís no, tal, no sé qué yo lo entiendo, pero tengo la sensación de que un personaje como Yamato entra más fuerte, ha entrado más fuerte en el capítulo. Oda nos ha dado un mes para que alimentar esa intriga y esa sensación de, de queremos conocer a ese personaje. Le ha dado una conexión con Ace, que eso es muy importante. Eh, creo que la, interacción, la primera interacción con Luffy ha sido bastante única y tal, o sea, creo que puede estar entretenido el ver cómo le sientan, le hacen pensar y razonar, aunque, bueno, Luffy va un poco a su bola. Ya sé que, que es un personaje muy nuevo y todavía no sabemos nada, pero a mí me está gustando y quiero ver lo que, lo que trae Yamato y además es que el sueño, me dicen, debatían que el sueño puede ser copiado, que no sé qué, es que yo creo que Yamato nada más presentarla le ha dado un sueño y tiene toda una saga para desarrollar al personaje puede que su sueño evolucione porque además yo pienso que, que su manera de decir lo de Oden es un poco que está inspirada en Oden y que su sueño va a ser similar al de Oden y al final Oden quería salir de Wano, viajar, conocer mundo vamos a ver qué pasa 
no lo sabemos, vamos a ver qué pasa con este personaje. Yo creo que, que tiene muchas más probabilidades que Carrot. Yo sé que muchos de vosotros me diréis, no, Andy, no, eso no puede ser. Pero yo creo que ha entrado muy fuerte, cosa que Carrot ha tenido un montón de sagas y no ha tenido esa fortaleza de personaje. Me refiero como personaje, no lo he visto ahí con ese potencial. Y, y bueno, sí, es fuerte y sí, me diréis lo de Vigía, pero... Es que Vigia no lo veo como un puesto único en la tripulación y es algo que ya han estado haciendo Zoro, Usup, Sanji, todos esos y, y no sé. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy abierta a cualquier cosa, así que let's go. Bueno, capítulo 985. Como siempre ya sabéis que yo lo leo en tu manga online, en Mojiguara Scans. Esta vez ha tardado un poquito, por eso no sé si me dará tiempo a subirlo a las 10, 10 y media. Ojalá que sí, vamos a ir rapidito. Pero bueno. Eh, esto es un color express, imagino, qué chulo, sale el color express con, yo soy muy fan de Kid, vale, yo soy fan girl de Kid, y salen Kid, Lao y, y Luffy, los tres, ah, aquí hay una alianza muy guay, y se ven cómo se están peleando por, por el onigiri, me encanta, porque es que en este caso, eh, o sea, hemos tenido los nakamas en One Piece, pero los tomodachi, los amigos, eh, no los hemos tenido tan así y creo que Kid Lao y, y Luffy pueden llegar a ser eso como dachis así que me mola, me mola ver los color express y este color express con Lao y Lu el Lao detrás de la espalda de Luffy apoyado y, y Kid ahí eh, peleándose con Luffy y, la y Luffy sonriéndose, me encanta ya lo analizaremos esta noche mejor y bueno eh, ya sabéis que esto es traducción de fan, así que el, el domingo probablemente ya veremos qué hago. A lo mejor hago un directito para hacer una review bien del buen capítulo oficial. Y bueno, vamos a empezar. A los seis minutos. <risa> Perdón. A ver, entramos en Onigashima, se avecina tormenta, pone, y vemos Onigashima, creo que desde detrás. Así que no, supongo que estamos con Lao en la entrada secreta, con la nieve. Seguimos con la nieve, así que sí. Eh, estaba seguro de que vendrían. Wow, realmente están aquí. Que era, que era. Eh, y vemos a Raid. Jeje. Adiós. Está Kanjuro aquí. Vale, o sea, eh, Kanjuro no apareció con, con Orochimaru porque se puso en la puerta. No puedo encontrar evidencia en una inversión samurai aún, pero era imposible que ustedes no vinieran hasta aquí. Ya, jaja. ¿Verdad? Porque están camuflados. Conozco mejor que nadie cuán tenaces pueden ser. Y sale Kanjurito por aquí con varias personas. Me imagino que son gente de caído. Pero no sé todavía lo que es. Kanjuro. Y ahora sale una viñeta grande pues con varios... Creo que son nakamas de, de, de caído, pero no estoy segura. A ver. Dice Kanjuro. No, no permitiré que continúen con su asalto. Ey, recuerdo a esos tipos, los vi hace 20 años, dicen los Gifted Pleasure o lo que sean eso. En la ejecución. Y salen los vainas rojas de espalda y todo eso. Bastante guay, por cierto. A ver, en esta viñeta sale un personaje. Eh, creo que está sin cabeza. No sé por qué. Dice, hizo, dice, guerrero sin cabeza. Pff, ni idea. A lo mejor lo de los zombies de Moria va a ser cierto. Capaz de combatir están magníficamente dibujados. Ah, vale, los ha dibujado Kanjuro. Se parecen a ustedes, ¿no es cierto? Así que regresaste, hizo, dice Kanjuro. Solo por esta guerra perdida, incluso antes de iniciar, dice Kanjuro. Nuestras cabezas aún siguen en su lugar. Libera Momonosuke, dice Reiso. El niño se resistió como pudo, gritando que no sería una carga para ustedes. Entonces va a salir un mini flashback. Recogió un cuchillo de alguna parte, cortó sus ataduras e intentó escapar. Qué bonito. Me da penica, Momonosuke, por Dios. No había chance de que lo dejara escapar, pero me apuñaló la mano. Sale como enseña la mano. Eso me hizo enojar. Entonces lo golpeé con todas mis fuerzas hasta que perdió la conciencia. Y Kiku sale así, horrorizada. Momonosuke, Sama. Por favor, Oda, no, no, no limpies la imagen de Kanjuro. Hazlo traidor y que muera traidor y... No pasa nada, no pasa nada. Que un personaje sea malo y ya está, no pasa nada. Dejémoslo así. Pero bueno, sorprendentemente el niño sobrevivió. Y ahora sale Kawamatsu. Están todos bastante enfadados. La sangre de Oden tal vez 
En fin, pronto no tendremos que preocuparnos más. Mientras hablamos en los, en el, en los escenarios de los conciertos, se realiza la ejecución pública de Momonosuke. Esto se lo está diciendo Kanjuro a todos. Eh, lo, ya veo que en la viñeta están empezando a pasar de él. Y dice, ¿qué es eso en tus manos? Caro dice Nora si Mamusi. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué bien! En Mamusi tiene algo en, en la mano y no sé lo que es. Eh, pero ella la va a liar, me da a mí. Y de ja, 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 solo tenemos que ganar tiempo, muchachos. En unos momentos más la sangre de Oden desaparecerá. Eso me imagino que lo sigue diciendo Kanjuro. Eh, hay alguien con... No sé si es con prismáticos, no estoy segura. Mirando. Pero bueno, eh, me, me relaja un poco que estén tan tranquilos. Pero, pero bueno, eh, está claro que Kanjuro no sabe lo de Hiyori, así que... Soy feliz, soy muy feliz. ¿Quién es este? Muy bien, me gustaría pedirte que te calles ahora, Kanjuro-san. Sabes muy bien que las cicatrices provocadas por mi espada no desaparecen ni siquiera en el otro mundo, ¿verdad? Es uno de los samuráis, creo. Vasallo el clan Kozuki, Kikunoyo de la nieve persiste. ¡Es él! El de la nieve es él. ¿Pero cómo? Es una Akuma Nomi, ¿no? Como la nieve que permanecerá dura en la primavera, la herida que estoy a punto de infligirte atormenta tu alma. Pero se... Espérate, 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 que va a haber copias de Akuma Nomi, no me fastidies. No, no, no. Si era Monet la que tenía esta Akuma Nomi, ¿cómo puede tenerla él también? A ver si van a estar copiando Akuma Nomi. No, ¿verdad? ¿O hay algo más que la Akuma no Mi? No, no, ¿verdad que no? Oda no nos haría esa locura, ¿no? Ven, Okiku. ¿Este es Okiku? Ah, claro, con la máscara, vale. Qué paranoia, tío, me ha dado lo de la nieve. Bueno, se ha lanzado Okiku directamente a, a Kanjuro, ¿vale? Muy bien, aquí vamos. Todos los samuráis detrás, Sep. ¿eh? Y los dibujos que ha hecho, creo. Eh, Kanjuro. Y ahora sale la viñeta. La cara de, de Okiku con máscara. Y Kanjuro ahí haciendo un enfrentamiento. No sé si están usando hackis de armadura. Ojalá que sí. Miau, ¿qué es esa pierna? Es mi estilo de dos espadas. ¿What? Y no era si se ha clavado una espada en la, en la pierna que ha perdido. ¡Qué guay! <ríe> Me encanta. ¡Nya, ya! Dentro del castillo, el discurso de Kaido Sama está por comenzar. Enciendan el den de Musi Video. Debajo de los aleros, como Kozuki Oden, y ya, ya que tú eres el hermano menor de Ace, pensé que me aceptarías a bordo de tu barco. <ríe> Está metiéndose en el barco. Ay, por Dios. <risa> Me encanta. Le va a decir que no, ¿verdad? Hey, espera un segundo. Kozuki Oden era alguien amado por todos, ¿verdad? No puedes convertirte en Kozuki Oden. <risa> Me encanta. Entonces, tienes que hacer tu propio Oden. ¿Qué quieres decir con eso? Incluso si soy Oden debido a estas esposas, no puedo ser libre. Tiene una Kuma no mi. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué felicidad! ¡Ay! Se va confirmando la teoría, señores. La interacción es demasiado buena. A ver, quería salir al mar junto a Ice y a los otros, pero desde que tenía 8 años he sido obligada a permanecer en esta isla. Sale así dándole la espalda en plan dramática. Son las mismas esposas que tienen en prisión. ¿Son las mismas esposas que tienen en la prisión? Dice, dice Luffy. Así es. Si fuese a dejar esta isla, explotarán. Honestamente, me pregunto si sucedería realmente. Es decir, ¿qué clase padre le haría eso a su hijo? Luffy está escuchando atentamente. Pero podría suceder realmente y me asusta porque mi padre es ese tipo de persona. El diseño de, de Yamato es muy, muy lindo. O sea, es muy bueno. Me encanta. A ver, ¿quieres que te las quite? ¿Ah? Pero puedo estar seguro de que lucharás de nuestro lado, ¿verdad? ¡Ay! 
Ay, me encanta. <risa> a ver, ahora sale una viñeta de Luffy, así, súper serio, y dice, te lo advierto, con o sin tu ayuda voy a patear el trasero de Kaido. O sea, que lo está diciendo en plan muy seriamente, en plan, te voy a patear el culo como te metas por medio. Y entonces en la siguiente viñeta sale eh, Yamato enfada y dice, quiero derrotarlo tanto como tú. ¿Tienes idea de cuántas veces me golpeó cuando era niño? Cada vez que me oponía a él recibía una golpiza. Golpiza. <risa> una golpiza. A ver. Entiendo, te las quitaré, dice Luffy. Ya confiada en ella, dice quitarla, pero han pasado 20 años desde que mi libertad me fue arrebatada. Señores, cada vez más. 20 años con cadenas, 20 años eh, siendo esclava de su padre. O sea, por favor, por favor, no iban a cama. <risa> a ver, yo lo siento, pobrecitos los de carro, me da penita. Ya han pasado dos años desde la guerra de los mejores, liderada por Shirohige. Wow, la imagen apareció en la sala de conciertos. O sea, esta viñeta sale haciendo así ya. Me imagino que le va a quitar las, espas, las esposas. Y parece ser que vivieron Marine Fort en directo, lo vieron todo. Finalmente se ha dado a conocer al mundo. El gobierno mundial no ha perdido la cabeza para nada. Al eliminar el, el sistema Shichukai. Ay, eso lo está diciendo eh, Kaido en pantalla. Vale. Es la prueba de que el cuartel general de la Marina confía totalmente en su nuevo poder para lidiar con nosotros, grita, grita Kaido. Y sale el de Musi. <risa> Salen en plan los dos Luffy y, y, y Yamato así mirando. Me imagino que es el suelo y están boca abajo. <risa> Pero ¿por qué el suelo hace así? No sé. Bueno. Eh, y ahora sale otra vez Oniga así me dice pero no debemos preocuparnos por eso ya que nos hemos aliado con los piratas de Big Mom y conseguiremos los mayores poderes de este mundo las armas ancestrales vale, vale, vale y se ha aliado con Big Mom a ver qué quiere decir eso hasta qué nivel va a llevar lo de Big Mom me pregunto si Big Mom le va a dar la patada en cualquier momento o el mismo dice en otras palabras ya, ya, wow Chirac, todo una matopilla. Me llamaste Kaido y viene con todos los homies que ha hecho. ¡Ya! Yes, es Big Mom. Capitán de la tripulación de los piratas de Big Mom, Olin, la oirán, recompensa eh, 4 billones 388 mil millones. Madre mía. Me encantan los homies, la verdad, o sea, me da pena por lo que significan los homies, pero en realidad me encanta y sale... ¡Ostras! No, espérate, la viñeta sale. Prometeos y ha cogido lo que creo que es Zeus. ¿Es Zeus? ¡Está cao! ¡Navi no! No, no puede ser, ¿no? ¡Ay, sí, sí! En la viñeta siguiente salen Carrot y Nami en el suelo. Y Zeus sale con los ojos así, así que me imagino que Zeus ya está del lado de... Uy, la batería. Ya está del lado de, de Nami. Cosa que me gusta. <ríe> que se lo haya ganado ese nivel. Eh, Robin y Jemme se han dado cuenta, se han levantado la gafa y han dicho, Nami, ¿qué estás haciendo, Lily? Me imagino que solo está diciendo que ha ido. Estoy a tiempo, ¿no? Mamá, mamá, deja de quejarte. Pelear no nos llevará a nada. Por, lo, por el contrario, si cooperamos, todo estará en nuestro alcance. Uh, parecen demasiado razonables, ¿eh? Entendido, vamos a hacer piratería en serio. Iremos a por el One Piece. La viñeta sale el Kaido y Big Mom. ¡No! ¡No! Tienen que derrotarlos, pero al máximo. ¡Sí! La existencia de las armas ancestrales con seguridad traerá el caos y el miedo al mundo. ¡Prepárense! Ese es el mundo lleno de violencia que buscamos. Está claro que son de The Rocks. O sea, es que los dos son iguales. Me sale Big Mom haciendo así. Se han unido de verdad. Vaya mierda. Vaya, ogufufufu, dice Orochi. Luego, mientras siguen en pantalla, en cuanto al resto de ustedes, y, y ahora vuelven a salir eh, Yamato y Luffy, y dice el One Piece, y dice Luffy, será mío. Termina la frase. Dice, aquellos que sirven a Orochi, elijan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uf. 
Bueno, está fuera del alcance de la Marina y del gobierno mundial, sigue diciendo caído, están saliendo viñetas de, de todos los, los que están ahí. Dice, es una fortaleza natural, rodeada de cascadas. Si aumentáramos la cantidad de fábricas de armas e hiciéramos trabajar a los residentes de la capital de Flor, para todos los piratas, les aseguro que esta zona, que esta será una zona de anarquía, un paraíso. Uf, ¿a qué? Ha caído, espera, la capital de la flor es mi territorio. Gracias a quién crees que tienes todas tus armas, dice Orochi súper enfadado. ¿La acaba de pegar? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Le acaba de cortar la cabeza? ¡No! 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 esto ¿Qué me estás contando? ¡Qué fuerte! A ver, las alianzas piratas ya nos dijeron que acaban en traición, pero tío, qué fuerte. ¿Qué? ¿Qué? Están todos flipándolo, todos, eh, todos los aliados, o no sé si estos son de los nuestros. Orochi Sama, dice Fukuchan. Mamá, mamá, para nosotros. No creo que se lo haya cargado, ¿no? Porque Orochi tiene como varias cabezas. El, el clan, o sea, tiene el legendario eh, Akuma no Mi ese, o sea, eh, perdón, legendario, eh, una Akuma no Mi de estas como, eh, ¿cómo se dicen? Mitológicas. Así que no creo que se lo haya cargado, qué fuerte. El clan, eh, el que sea del clan Kozuki o Kurusumi no cambia nada. Tienen cinco segundos hombres de Orochi, crack. Ey, ese no es Momo. Dice... ¡Mamón! ¡Shh! No tan fuerte. <ríe> Le dice Chamato a Luffy porque ya está gritando, obviamente. ¡Ya! ¡Yeah! Se han caído. <ríe> Se han caído. Han caído de, del sitio. Orochi se ha muerto. ¿Por qué han, han sido aliados por tanto tiempo? Elijan samuráis, únanse a nosotros como piratas. Enfréntenos ahora y mueran. Para prepararnos para la eventual guerra más grande del mundo, convertiremos este país en el imperio de la piratería. Las expediciones que son nuestra actividad principal aumentarán. Dios. Esta noche transferiremos Onigashima a la capital de la flor. Están flipando, lo creo que todos, o sea, mientras que ellos lo dicen, están flipando Jinbei, eh, Robin, creo que incluso Queen y King están un poquito flipando. La capital de la flor. Y sale la viñeta, una espada sangrando, es Kiku llorando. Es el fin de Guano. Kiku está llorando porque se ha cargado a... a se ha cargado a, a Kanjuro, por favor, que se lo haya cargado en plan que no tenga solución esto. Pero me encanta esta viñeta, o sea, me encanta esta viñeta. Es que me parece súper bonito. Ojalá alguien que haga, que coloree y todo eso, haga color a esta viñeta. Me encanta. Momo sale súper machacado. El nuevo nombre para este país es el nuevo Nigashima. Y el Shogun será mi hijo Yamato. What? <risa> Yamato Sama está aquí. Como si eso fuera a pasar, viejo bastardo. <risa> Me encanta Yamato, tío. Ya, rápido, muéstrame el camino hacia Momo. Están a punto de matarlo. La, en la última viñeta. Llamen al Tobiropo. Los más fuertes se unen. Vamos a ver, señores, creo que en este capítulo se confirma todavía más esto. Se confirma más, lo siento, por todos los de Carrot, Nakama. Pero ya va todo, ha entrado pisando muy fuerte. Me encanta y lo voy a disfrutar. Y esta noche va a ser muy divertido. Qué ganas tengo de que me sigáis diciendo lo de Carrot, Nakama. Qué ganas de poder seguir diciéndolo. Madre mía, me encanta. Me encanta. Señores, 
no hay mucho que decir, este episodio ha sido una puñetera pasada, ahora entiendo por qué se han aliado bien fuerte Big Mom y Kaido, me llama la atención que, que veo una alianza realmente fuerte, en un principio creía que se iban a dar la patada enseguida, pero ahora mismo sí que creo que, que hay algo más, o sea que hay mucho más en, en su alianza, me imagino que han recordado tiempos de The Rocks y estoy deseando que salgan los flashbacks ya, pero ya, ya, eh flashback de The Rocks, flashback de Yamato lo quiero ya todo, lo quiero todo madre mía, qué guay no sé si hay capítulo la semana que viene hay capítulo la semana que viene a ver, capítulo la semana que viene no lo pone ay, pues si alguno lo sabe que me lo ponga en comentarios, que estoy deseando saberlo ay, qué guay, qué guay, qué guay qué guay, qué, qué bien ¡Qué bien! ¡Qué guay, qué guay! No, por Dios. A ver, creo que, que Orochi no está muerto, o sea, porque tiene varias cabezas, entiendo. Pero ya le ha... Ya le ha... Y eso me encanta. La verdad es que me encanta que esto haya dado este giro. Creo que es buenísimo. Y quien tenga quejos, quejas de este giro y de este capítulo... Madre mía, madre mía. ¡Qué capítulo, por Dios! Bueno, creo que en este capítulo se está confirmando Yamato Nakama. Lo siento mucho, de verdad. Ay, que bien me lo estoy pasando. Y me encanta que Kaido todavía crea que su hijo le va a hacer caso. Su hija, hijo, no sé. Ya vamos a ver lo que va a pasar. Es que yo creo que Yamato va a evolucionar mucho aquí. Y, y vamos a ver si realmente se siente un hombre. De momento no, le he visto muchas emociones como mujer, no como hombre. Así que vamos a ver. Vamos a ver si solo es una ambición que tiene el, el ser como tal. O sea, si es alguien, eh, ¿cómo se dice? Alguien que, al que admira tanto que, que está un poco obsesionada. Pero obviamente no se cree que es Oden, como otros decían. Así que... ¡Ay, cómo me gusta este capítulo! Ay, que bien me lo he pasado. Bueno, esta noche se comentará más, la verdad. Estoy deseándolo ya. A ver qué están diciendo y qué se están pensando. Pero bueno, eh, que muchas gracias por estar aquí. Que si os ha gustado, que le deis un like. Que si no os ha gustado, también. Que no pasa nada, no cuesta nada. Es darle a ese botón que hay ahí, así, abajo. Pues dale. Y no os equivoquéis, no le deis al otro. Dale, dale al bueno. <ríe> y bueno, suscríbete si no lo has hecho que es gratis eh, sígueme en Instagram, en Twitter que ahora estoy en las dos os voy a dejar por aquí cómo se llaman también me puedes seguir en, en el YouTube morado, pero bueno sobre todo intentar seguirme en todo why not <ríe> venga, ¿por qué no? y que nada, que como siempre muchas gracias y bienvenidos a mi canal si sois nuevos y si no también <ríe> 